Oggi vi presento una vecchia mappa dell'era glaciale. Non è una mappa che ho trovato in soffitta o in una vecchia biblioteca, no. È una mappa che è qui da migliaia di anni. L'unico problema è che non abbiamo gli occhi per vedere. E il nostro più grande problema è che stiamo cercando una mappa di Colombo con il ghiaccio perché pensiamo che sia la reale mappa. Quindi spieghiamo le speranze di Colombo. Prendi la mappa di Colombo e, e crei quattro punti. Rendiamolo facile. Il viaggio da 2B, Bruxelles e Boston e verso il 2C dalla California alla Cina. Quindi cambiamo la nuova mappa del mondo nella vecchia mappa del mondo. Capovolgi le Americhe orizzontalmente e le metti sotto l'Eurasia. Ora fai un giro navigando da Bruxelles a Boston e dalla California in Cina. Questo sistema è circondato da un muro di ghiaccio. Quindi ora navighi verso est, dall'Europa all'India. Ma Colombo ha detto che se avessimo navigato a ovest, bene, un bambino ti avrebbe visto colpire il muro di ghiaccio. Ma non Colombo. No, perché Colombo aveva degli amici potenti. Così Colombo ha iniziato a navigare verso ovest e sai cosa? Ha scoperto un nuovo continente. Era un nuovo continente? Beh, naturalmente lo era. Se prendi il vecchio continente, lo giri orizzontalmente e lo metti in un altro posto, è un nuovo continente. Se vuoi andare da Bruxelles a Boston è facile, ma se vuoi andare dalla California alla Cina, L'unico modo per arrivarci è su un mondo a forma di palla e così trasformi il cerchio in una ciotola. Ora abbiamo il nuovo mondo. Dal momento in cui Colombo ha scoperto le Americhe hai mappe rettangolari o hai la mappa a doppia sfera. Quando vedi una mappa a palle raddoppiate significa che ti prendono per le palle. Le uniche mappe del mondo reale sono mappe circolari. Ovviamente tutto questo suona incredibile, ma lascia che te lo provi con la vecchia mappa che ho trovato. Come sono arrivato a questa mappa? Ti farò un breve riassunto. Uno. La Luna è il riflesso della Terra. 2. Viviamo in un cratere chiamato Sulpicius Gallus M. 3. L'Antartide si adatta perfettamente al cratere Sulpicius Gallus M. Oppure le Americhe sono posizionate in modo completamente diverso. Quindi, ora che abbiamo la vera mappa del mondo, è abbastanza facile trovare una mappa del palcoscenico ghiacciato. Come molte culture europee sono state distrutte dai parassiti cattolici, pensavo che forse c'è ancora del sapere nella cultura musulmana. Quindi ho digitato Old Muslim Map. Bingo! Ho incontrato la mappa di Ibn al-Wadi. Spero di aver pronunciato correttamente. 
ce ne sono diverse versioni, probabilmente tutte copie dell'originale, ma fortunatamente sono arrivato a questo per caso. Nel corso dei secoli le persone hanno cercato di spiegare questa mappa e ci hanno messo dei nomi, sbagliato, perché pensano Colombo. Ma se la confronterai con la mia mappa, vedrai una storia totalmente diversa e vedrai che questa mappa molto semplice è una mappa molto sofisticata ed è molto dettagliata. Ok, confrontiamola. Diamo un'occhiata ai continenti. Prima guarda la parte Eurasia-Africa. Guarda la forma. E poi hai Africa, Australia e India. Ora diamo uno sguardo alle Americhe. Nota le Americhe, non sono un'isola. E in quel momento ho capito che questa era una mappa dell'era glaciale. Quindi prendiamo la mappa dell'era glaciale di Colombo. Nord America completamente congelata. Nord Europa e Asia congelate. Ma in Europa vedi un colore rossastro che potrebbe significare che il ghiaccio si sta sciogliendo e siamo alla fine dell'era glaciale. Se parliamo dell'ultima era glaciale, ciò significherebbe che questa mappa è del 10.000 prima di Cristo. Quindi diamo uno sguardo al Sud America. Sul lato ovest abbiamo molto ghiaccio che si scioglie e apparentemente potresti andare a piedi dal Sud America direttamente in Antartide. Diamo un'occhiata al resto della mappa. Ai dintorni dei continenti, molto simili. Ora diamo uno sguardo all'Antartide. Vedi il punto centrale e dal punto centrale hai un grande mare andando nella terra più grande. L'unico problema di questa mappa è la linea retta. Viene chiamata il Nilo in una mappa successiva. Questo probabilmente significa che questa mappa è una copia di una mappa di un'era glaciale più antica e questa linea è stata aggiunta per cercare di adattare la mappa di Colombo. Sospetto che debba esserci una mappa più vecchia senza questa linea. Dopo aver trovato questa mappa, ho iniziato a cercare altre mappe circolari, ma di origine europea. Non guardare al testo, ma alla forma dell'acqua. Poi mi sono imbattuto in una mappa molto speciale, che era più come un dipinto. La forma dell'acqua è simile, ma in alto si vede chiaramente una barca, l'arca di Noè, sul monte Ararat. In un video precedente ho dichiarato che l'arca si è arenata al di fuori del cratere, ma a quanto pare si è arenata nel cratere. Quindi il monte Ararat è in Antartide. E questo mi ha colpito, ascoltare le parole Mount Ararat, Ant Arctica, Mount Ararat, Ant Arctica. Ora capisco da dove viene la parola Antartide. Antartica è venuta da 
e piano piano sta albeggiando in me. Diecimila anni fa le persone conoscevano la forma della terra, l'hanno persino mappata. Questa informazione ci è stata rubata e so di chi è la colpa. Sono storie che siamo alla fine dei tempi e questo è l'ultimo Papa. Beh, penso che abbiano ragione. Questo è l'ultimo Papa e siamo alla fine dei tempi, ma non per noi. Questa è la fine del nuovo mondo. Il vecchio mondo è tornato.